小磊，回来了，啥不是呢？啊，来，哎，什么呀？你的药啊，我给你熬好了，我熬了三个小时呢，赶紧喝了吧。这怎么熬了这么多呀？你这不是胃病一直都没好吗？我想着多熬点，多喝点对身体好。可是这个药也太苦了，你都不知道这有多难下咽。哎呀，这俗话说得好，良药苦口嘛。这药越苦啊，说明它药效越好。行行行，大美，真是辛苦你了啊。说那话，这咱们不是一家人吗？那我喝药了。装，直接给我装。妈，说什么呢？什么装啊？说什么呢？你不知道，你这个媳妇儿就会做面子活，在你跟前表现的好的很。妈，这大门不挺好的吗？我刚才回来的时候看见她擦桌子呢，而且。他给我熬了药了呢，这可是他三个小时才熬出来的。是，他一天呀就干这一样活，那碗刷了吗？衣服洗了吗？家务做了吗？妈，那碗我刷的时候，我不是看见你还在吃吗？所以我就想着等会儿再刷，然后我就去给小白熬药了。谁知这一熬就熬了三个小时，我就没时间了。你别再给我狡辩了，我看你呀、啊、就是懒，你一天到晚的就知道给你那狐朋狗友去逛街去花钱，你花的不都是我儿子辛苦钱吗？妈，别说话你，你看看你都嫁给我儿子多长时间了啊，到现在连个孩子也不给我生，你要你干嘛呀？妈，这生孩子的事儿也不能怪我呀，什么意思呀？你说这话还能怪我了？是我不让你生吗？妈，我不是那个意思，我只是说这生孩子是要靠缘分的，这不是说要就能要上的呀。这现在孩子还没有，说不定这缘分还没到呢。你还给我狡辩，儿子，我告诉你，这样的媳妇儿啊，我不喜欢，我也不想要，跟他离婚。妈，你能不能别闹了呀？不就是现在没要孩子吗？这孩子以后将来我们肯定会有的呀。这现在没到，肯定是缘分不到。你急什么呀？还离婚？离什么婚啊？我跟大哥在在一起，我们俩挺好的。好什么呀？好，反正呀，不过生孩子呀，我就是不喜欢。哎呀妈，你能不能别再许这件事了呀？我这刚下班，真的累死了，这脑子被你吵得特别长。行，我不说了哈，嫌我唠叨了是不是？我不管了。大奶，做妈说话就这样。刀子怎么都不行，你别跟一般见识啊！我知道。哎呀，真是真是委屈你了。这我妈肯定没平时也没让刁难你吧？没有。行，大妹，你放心，以后下班我亲自从家回来陪着你啊。行了，我去刷碗了。你坐着，我去。还是我去吧，要不然等会儿咱妈又该说我了。儿子，今天怎么没上班呀？这不是新日吗？公司放假呀。哦，放假了呀。儿子呀，你说你这好不容易休息一天，你干嘛在家里窝着呀？你出去透透气不好吗？哎妈，我这整天上班都累死了，不想出去逛，那外边逛也累。我就想在家歇着。这孩子呀，你怎么能这样呢？啊，好不容易休息一天。你呀、啊，要去缓解缓解你自己的心情，也缓解缓解疲劳嘛。到外边找你的朋友说说话，谈谈心，呃，再去吃个饭聚聚会，不好吗？在家待着什么意思呀？吃个饭，喝个酒，不是挺好的吗？喝喝酒，妈，其实我我是想喝酒啊，可是这大美不让啊。还大美不让？你看你那点出息吧，怕他干嘛呀？妈说了算，听妈的话，去吧去吧啊。去啊啊！那那我去了。去去去去。行，那你给大伙说一声，大伙。好。走了啊。李大门，李大门，快出来。妈，你叫我怎么了？怎么了？现在啊，我就告诉你，我儿子不在家
，你赶紧啊，给我滚出去，回你娘家去，我要让你啊和我儿子离婚。妈，你怎么又说让我跟你儿子离婚的事情？这我跟小白我们两个过得好好的，你干嘛非得让我们离婚呢？好什么呀？好哈、啊，嫁给我儿子多长时间了呀？几年了呀？到现在肚子一点动静都没有。我就买个老母鸡，还能给我下个蛋呢？你呢？我劝你啊，趁早赶紧给我儿子腾地方。你跟他离了婚以后呀，我要让我儿子呀、啊、找个诚实的姑娘嫁给你。这样的话，你们两个人就是两个人的幸福了，成了一家人了。这样的话，你们两个人就是两个人的幸福了，成了一家人了。这样的话，你们两个人就是两个人的幸福了，成了一家人了。这样的话，你们两个人就是两个人的幸福了，成了一家人了。这样的话，你们两个人就是两个人的幸福了，成了一家人了。这样的话，你们两个人你又帮不上我儿子什么忙，你就会拖累他。你整天在家里给你那些狐朋狗友的去玩去浪，你不知道去挣钱呀。妈，你不觉得你说这些话太过分了吗？我虽然没有挣钱，但是我嫁给你儿子之后，这家里面的家务也都是我在做的，我也从来没有闲过。我上孝敬父母，我把你照顾的挺好的，我对待小白也是尽心尽力。你到底对我有什么不满意啊？我就实话告诉你吧，你在这个家呀做的再好，只要不给我生大胖孙子呀，我就不满意。你明白了吧？现在可以走了吧？抱着你那床破被子，赶紧离开我家，给我儿子腾地方。行，我走。你别后悔。切，我后悔，我让你娶到我们这个家呀，我才后悔呢。快睡了，快睡了。喂，儿子，你赶快回来一趟吧。儿子，怎么了，妈？你可回来了。哎呀，我这喝了酒呢，你让我回来干嘛呀？哎呀，别喝了，有急事儿。什么事儿啊？儿子呀，你看这是什么？什么呀？妈，这大美怀孕了。是啊，这这太好了呀！哎，这大美呢？大美，这这这好什么呀？不好了，我我我把大美赶走了。这是我收拾房间的时候发发现的。什么？你把大美赶走了？妈，为什么呀？我不就是因为她不生孩子吗？今天你不上班，我故意把你支出去的。我就是想把她赶走的，没想到她她她。妈，你是不是糊涂呀？我不跟你说了吗？这孩子原文到了，这自然会来的。现在怎么办呀？那那那那她怀孕了，你怎么不告诉我呀？我也不知道啊。不告诉我，我怎么告诉你？我都不知道。这这这大美估计啊，是想给他们个惊喜呢。钱我倒好，人被你赶走了，这孩子这不没了吗？这这这这可怎么办呀？儿子呀，咱们赶紧去大美家，去给他道歉。无论是怎么样，也要把他请回来。我我知道错了。行，等一下，我买台香礼去他家。妈，到时候你该怎么说，你知道吧？我知道，我知道。妈，我告诉你啊，这次咱们就是跪着把他求，给他求回来。对对对，他要不回来，我就给他下跪。别，你向我保证，以后不准，不准再那样对大美了。儿子，我保证，我我以后再也不这样对他了，我一定会好好待他，你就放心好了。走吧，儿子，走。行，妈。你糊涂啊你！我都是我，可能我的错